ഞങ്ങൾ ഈ കേബിൾ ടി വിയുടെ ആൾക്കാരാ അയ്യോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളു ആണോ അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഇതങ്ങനെയാ കസ്റ്റമറും മനസ്സിൽ കാണുമ്പോ ഞങ്ങൾ അത് മാനത്ത് കാണും ഓ വരൂ ദത്തൻ സാറിന്റെ മോള ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്ലസ് ടുനിലും പഠിക്കുന്ന സാറിന്റെ മോളായിരിക്കും നിവർത്തിയില്ലാത്ത അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഒരു കടപ്പാട് അത് എന്നും വേണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ സാർ വിളിപ്പിച്ച കഥ പറഞ്ഞ് കളിക്കാൻ എന്താ കൂടുന്നോ സോറി സാർ ഞാനിപ്പോ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അല്ല എം എൽ എ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അതല്ല തനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മണ്ഡലം എന്നുള്ള പേര് വേണത് തന്നെ വീട്ടുകാരങ്ങനെ സഹിക്കുന്നോ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് സാർ എന്റെ മോഹൻ അടക്കം നിർത്തോ എടോ എന്റെ വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നിരിക്കുകയാണ് പണം പോയത് പോട്ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഡോക്യുമെന്റ്സും കാണാൻ പോയി ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തന്നെ സാർ എടോ കംപ്ലൈന്റ് തരാൻ ഭാഗത്തുള്ള രേഖകളും കാശൊന്നും അല്ലാതെ അഴിമതിയാണോ എടോ എം എൽ എക്ക് തൽക്കാലം റിട്ടൺ കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തരാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാ താൻ ഇപ്പൊ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ മോഷണത്തിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുമ്പുണ്ടാക്കണം അതെ പിന്നെ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ന്യൂസ് ലീക്ക് ചെയ്യരുത് എന്റെ ചില ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലും കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും സ്ഥിരം ഗ്യാങ് ചെയ്തതല്ല ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളവരെ താൻ പൊക്കണം നോക്ക് ഈ എസ് പിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നെ ട്രാഫിക് എന്ന് ട്രാഫിക് എപ്പോഴും പറയണ്ട സാർ എസ് പി പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന് മാത്രം ഇരിക്കണവിടെ കർത്താവേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ കറുത്ത പാടവും മൊത്തം കറുപ്പാതിന് പേരിൽ അറിയില്ല ഒരുപക്ഷ <laughs> 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 പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് ഇതൊക്കെ ഈ കൊച്ചു തൃക്കരയിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കണം നീ എം ജി ആറിന്റെ ഉലകം ചുറ്റും വാലിബം സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അതിൽ എം എൻ എംപിയാരുടെ കൊള്ള സംഘം അങ്ങ് ജപ്പാനിൽ പോലും അതുപോലെ നീയും ഉലകം ചുറ്റും വാലിബനായി മാറണം എനിക്ക് വേണ്ട നീ എടുത്തോ ഹലോ ജയ ഇത് ഞാനാ എന്താ നീ ഇവിടെ വരെ ഒന്ന് വരണം എന്താ ഏതാന്നൊക്കെ നേരിട്ട് പറയാം അടുത്ത വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ 
അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയാണ് കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ ഇത് നാളെ തന്നെ ഇങ്ങെത്തണം അത്യാവശ്യം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരുവേ അല്ല മോളെ എന്താന്ന് ഏറ്റവും വന്നു എന്നാ തോന്നുന്നത് പൊട്ടിക്കരുത് അപ്പോയിന്റ് ഓർഡർ വായിക്കുമ്പോഴേ അറിയാവൂ ഏട്ടൻ എസ് ഐ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ കാര്യം സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞെട്ടണം ഏട്ടൻ അമ്മേ ദേ വരുന്നു എന്താ എന്ത് പറ്റി എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല മോളെ അതങ്ങ് കൊടുത്തേ എന്താടി കൺഗ്രാചുലേഷൻ സർ എടി കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറ ഈ ഒരു കത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ഇത്ര ദൂരം വരാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കവിടെ എന്ത് മാത്രം തിരക്കുണ്ടെന്ന് നമ്മക്കറിയാമോ എന്താത് പോലീസ് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്ന കരുതിയത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ബോധം കിടന്ന കരുതിയില്ല എന്താ പറ്റി എസ് ആയിട്ട് കള്ളമാരൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടായിരിക്കും ടെൻഷൻ കള്ളമാർക്കൊക്കെ നല്ല കല്ല് കൊടുക്കണം ഏട്ടാ അയ്യോ 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 ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഈ പോലീസ് പണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യ ഇപ്പോഴത്തെ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിലെ കമ്പും കത്തിയൊന്നും അല്ല തോക്കും ബോംബും ഒക്കെയാ എത്ര പോലീസുകാരെന്നറിയോ ദിവസേന വെടികൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഈ പോലീസുകാർ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ഈ കള്ളന്മാർ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കും തന്നെയല്ല ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിൽ എന്താ കോളും അറിയാം ശമ്പളം ശമ്പളം പോലീസ് എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പവർ ഉള്ള ജോലിയല്ലേ കിട്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടും പിന്നെ നല്ല ബഹുമാനം ഉണ്ടാവും തന്നെയല്ല എസ് ഐയുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നല്ല വിലയും കിട്ടും വിലയല്ല തേങ്ങ കൊല കിട്ടും കല്യാണപ്പണിന്റെ ഏട്ടനെ എസ് ഐ ആണെന്ന സന്തോഷത്തില്ല ജീവനും വീട്ടുകാരും അവരൊക്കെ അറിയാം അയ്യോ എസ് ഐ ആവുകൊ അയ്യോ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തല ഇറങ്ങുക ഈ കർക്കൊക്കെ തലയിൽ തൊപ്പി കയറുമ്പോ അങ്ങ് പോവും ഏട്ടാ ഏതായാലും അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അച്ഛന് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും എന്നൊരു വഴിക്ക് എത്തിച്ചപ്പോ അച്ഛന് സമാധാനായി അല്ലേ 